of course, a lot of people are asking, wasn't that an overkill on the part of the policeman uh, or the policeman who responded to that particular uh, concern? Uh, but did the police officer have to kill him? Hindi ko pwedeng baril niya, let's say, sa pa, for example, to uh, mobilize the person. Kung natin, pag putok niya, pag baril niya, ang tama niya hindi sa ulo, sa katawan. And after that, just seconds after that, na anong narinig mo doon? Tumawag ng bulan siya, tumawag ng bulan siya. The point is, talaga isubdue lang siya. Yung pagpagbaril mo doon, Christian, eh, una nakita mo na talagang ayaw mag-react, ayaw sumunod sa sinasabi mo. And then after that, pagharap mo yun, talaga nang challenge pa. Ano ba problema ko sa'yo? Ano problema mo sa'yo? Di ba? And then after that, bubunot ang baril. Eh, ikaw, anong gawin mo, Christian? Iilag ka, parang sine? Na magtabling-tabling ka muna, baka gumuhi approach? Well, you know, it's very easy to criticize the police. Pero kayo, lumagay sa posisyon namin. Uh, may pamilya rin tayo. Policemen, uh, police women in Karama when I was professor in the UP College of Law. Uh, ang situation, nag-respond respond ang police sa call for help sa isang barangay. Lumabas ang mama sa pinto niya. May dalang itak. Can you shoot? No! Nasa loob siya ng bakuran niya eh. O lumabas siya sa bakuran niya. Tinaas niya yung itak, pinagmumura ka niya. Can you shoot? Hindi, kasi minumura ka lang naman niya eh. Nakatayo lang naman siya dun. O, oh, tinaas niya yung itak. Itinuro niya sa'yo. Itinuro niya sa'yo yung itak niya. Sabi niya, papatayin kita. Pulis patola ka. Can you shoot? No, because he's just standing there pointing it at you. Is that imminent danger? No. Why? Because you are 10 feet away.